Hi friends, welcome back to online chalkboard. We are going to do chapter number 11 prisms. In the previous classes, we will start the volume of the prism and the area of the prism. In the area of the prism, we will learn two things. One is the lateral surface area and the total surface area. If you have any formulas, 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 so everyone will watch the videos. And the concept is clear. Okay. Now, in this class, we will do exercise questions. If you like this video, like it, share it, and subscribe to the channel. Okay. So, let's go to question number 2. In the last class, we did question number 1. This is page number 174. Okay. Now, let's look at question number 2. Two identical prisms with right triangles as base are joined to form a rectangular prism as shown below. What is its total surface area? Now, we have a figure in the question. We have a triangular prism. That is a right triangle base. It is a prism. Now, the prism has dimensions. In the base, it is 5cm. One side, 12cm. Two sides, and it is right angle. That is the height of the prism of 15 cm. Now, we have to use an identical prism. That is, we have to copy the prism. We have to stick the prism to the figure. They have created a new prism. Now, we have to join two figures and join the rectangular prism. That is the second figure. The second figure is the second figure. Now, we have to join the two triangular prism. This is a cuboid, a rectangular prism. We will see the total surface area of the rectangular prism. So, how do we do it? We will see the figure. The total surface area is the same. The lateral surface area is the same. If you add the base area, the area of the base is the triangle. The base is the rectangle. We are going to see the rectangular prism. So, the area of the two bases is the area of the Two rectangles on top and bottom. Then we have the area of base. Okay. Now, let's look at this rectangular base. This side is 12cm. This side is 5cm. So, this is like a rectangle. This is a rectangle. 12 into 5 is the area of the rectangle. Length and breadth. Okay. So, area of the base will be 12 into 5. Now, we have two bases. Area of two bases will be equal to 2 into 12 into 5. So that will be equal to 120 centimeter square. So area of the two bases we have to get. Now we have to get the lateral surface area. Okay. Now we have to calculate the lateral surface area. We need to know the base perimeter and the height. Now we have to know the height of the question. Height is 50. We know that. Now, we have to take the perimeter of the base. Now, once again, this is a rectangle. It is a rectangle of sides 5 and 12. So, we have to take the perimeter of a rectangle. The perimeter is equal to 2 into L plus B or 2 into length plus breadth. So, the perimeter here will be 2 into 12 plus 5 or we can say 2 into 70. So, this is the perimeter of the perimeter. From E perimeter and the code, so that will be 34 centimeters. P perimeter and the code, base perimeter and the code, number height and multiply the other, we will get the lateral surface area. So lateral surface area will be 2 into 17 into 50. So that will be equal to 510 centimeters square. Okay, unit apron should be perimeter where it is centimeter, area where it is centimeter square. So lateral surface area get the area of the two bases in it. So, total surface area will be the sum of these two values. Therefore, total surface area of prism will be equal to 510 plus 120 which is equal to 630 centimeter square. Okay. So, all our question ones lie lie. It's not a question simple at all or question lie lie. Now, let's go to the next question. Question number 3. Question number 3. A water trough in the shape of a prism has trapezoidal faces 
the dimensions of a base are shown in this picture. The length of the trough is 80 cm and it is to be painted inside and outside. How much would be the cost at 100 rupees per square meter? Okay, this question is not the question. This figure is the same as the figure. Now, what is the figure? A prism is the prism is the trapezoidal faces. That is the prism and the trapezium. So, the base is the picture. So, it is the trapezium. Now, one is the parallel side. 50 centimeters on a matter parallel side 70 centimeters on and the height and the distance between the parallel sides on a 24 centimeters with regard in the mother than the turner in the end of the world in the the length of the trough is 80 centimeters a trough in the world in the world in the water hold in a container on the animals are well and good in the world to do but it part from both there is some more अपन ट्रॉफ़ इनके लेंथ ते 18 हो रही हैं बम इप्पम दे एक देश इंगे नहीं रखे ओके अपन इवडे आना रेस्ट ऑफ़ द शेप वेर इन्दर ओके अपन इवडे आना रिमेनिंग शेप वेर इन्दर अपन इवडे नमक का आना ये लेंथ आना 80 सेंटीमीटर्स ना वारने रखे इन्दर ओके अपन निकले इवडे मंसला कंडा कार्य बाकी एल्लाम रेक्टैंगुलर फेसेस आयर की, बिकॉज़ दिस इस अ प्रिज़म। पांगने याने नम्बर उड़ा कंडी बिड़ी किन्दा द। वी हैव टू पेंट इट इनसाइड एंड आउटसाइड। क्या बात नम्बर ये ट्रॉफ़ इन्दे एल्ला साइड गल। आउटसाइड नम्बर पेंट ये नम, इनसाइड पेंट ये नम। पर पेंट ये नला कॉस्ट अवर and that we will multiply the cost to the final answer. Now, the first thing is, where do we paint the paint? Firstly, this is a trough. What do we mean? The top portion is open. That is, this area is an open area. We have a provision for the top portion. So, it is an open area. That is, how many total faces are we going to do? So, the total number of faces are we going to do? हम कह रहे हैं हम यंड बेस ओन डाउन सो टू ट्रेपेजोइडल फेस ओन डर सो टू टी नहीं हम रैकेट ले डाउन प्लस एक्टरा रेक्टैंगुलर फेसेस ओन डर नॉलेज इम्पोर्टेंट आना पी दो रे फेस आना इधर डे ऑपोजिट आइट ओरे फेस ओन डाउन बेस ले बॉटम आइट ओरे फेस उनको डर डाउन टॉप ले लड़ा द हम अब निंगली क्वेश्चन ले सुधी की आप, नम्मले वडे टोटल सरफेस एरिया अंदर बारनी ये फुल लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ टू बेसेस तो अलग अंडे बिठ के लेता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नम्मले मंसला करना, ये वडे रण्ड बेसेस होंडर, ट्रपीसोइडल बेसेस होंडर, इसे लैटरल सरफेस एरिया ले नाल साइड्स so first we have two bases, that is two trapezoidal faces in the area. So the area of the trapezium is the formula of the formula. The area of the trapezium is equal to half into sum of parallel sides into height. So here we have the area of one trapezium. Half into sum of the parallel sides, so that is 70 plus 50 into height. Height is 24 centimeters or distance between the parallel sides. So that is 24. So this calculate the area of one trapezium. If we have two base, the area of both the trapeziums will be 2 into this value. Therefore, the area of the two trapezium faces will be equal to 2 into half into 70 plus 50 into 24. So that will be 2 into 1440. So your answer will be 2880 centimeter square. Okay, unit is shraddhikya. Now we have all units in centimeters. We have to take the value of the centimeter. Okay. So the area of the two trapezium faces will be 2880 centimeter square. So that part, that part is done. So, we will see the three rectangles in the areas. Okay. 
area of the three rectangular faces. Now, we will see the base rectangle very easy. We will see the rectangle the length 80 cm and breadth 50 cm. So, we will area of bottom rectangle. We will base the word. So, area of bottom is equal to length into breadth, that is 80 into 50. So, that will be equal to 4000 cm square. So, we have left and right rectangles. We have length 80 cm. But we have the breadth and value. That is, we have the side value. So, that is the calculator. We have the Pythagoras theorem. So, we have the trapezium. Trapezium is equal to 2 into 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 a B the length is 70 cm. Then suppose I have a seal in a perpendicular line A B lo take in a draw. Now, uh, e, okay, I am calling this as E. So C E the length will be the same as the distance between the parallel lines. So that is 24. That is why we calculate E B the length. Okay. Now, we have full uh, top 70cm, bottom 50cm. Now, if you look at this trapezium, it will be the same portion as 50cm. So, remaining 70cm, the remaining 20cm. So, if you equally divide it, 10cm here, 10cm here. So, we get to B E the length in the another, it is 10 centimeters. So we know the si uh, length of C E as 24 and length of E B as 10 centimeter. Anganyanagil, by Pythagoras theorem, we can find the length of the side B C also. So from triangle C E B, by Pythagoras theorem, we can say that 24 square plus 10 square is equal to the hypotenuse square, that is bc square or or we can say that bc square is equal to 24 square which is equal to 576 plus 10 square that is 100 so this is equal to 676 therefore bc is equal to root of 676 which is equal to 26 centimeters so we bc the value it is 26 centimeters we can see the area of the two rectangles easily that is 80 into 26. So, we can say that the area of two rectangles is equal to 2 into 80 into 26. So, that will be 4160 centimeter square. Okay, but now we can see the area of the area of the two trapezium face area of the bottom rectangle is that is the area of the two rectangles on either sides. This is the value. Now, we have to add all the areas. Now, we have to add all the total area. We have to add all the total outer area. Now, we have to add the area of the two times that area. We have to add the area of the outer area. Therefore, total outer area will be equal to adding all these values. Okay, so 2880 plus 4000 plus 4160. Okay, so we add the value 11,040 cm square. Okay, so this is the total outer area. So the total area to be painted is outer and inner. So that will be 2 into this value. Okay, so we will calculate it. So, the total area to be painted will be 2 into 11,040. So, that will be equal to 22,080 cm square. Okay, it is in centimeter square. But, now, the question is important that we have to paint the cost. So, they have given us that the cost of painting is 100 rupees per square meter. Okay, but we have to convert the value of meter square. Convert. Meter square lot to convert here. It's a 
ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് അപ്പം തിരിച്ച് ഒരു സെന്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കുമ്പം ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതേഫോർ ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ വിൽ ബിക്കം ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ദി ടോട്ടൽ ഏരിയ ടു ബി പെയിൻറ്റഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിൻസ് മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദി കോസ്റ്റ് ഇസ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ദ ഫോർ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഈ വാട്ടർ ട്രോഫ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് പോർഷൻ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് ഫേസസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് ഫേസിൻ്റെയും ഏരിയാസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഏരിയാസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് വലുതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്രിസം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടാണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സോൾവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സിലിണ്ടർ എന്നുള്ളൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വാസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ സോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ